Hi guys! This is me, Teacher Aisa, at welcome sa ating tutorial for today. Ang ating gagawin ngayong araw ay kung paano makakagawa ng video gamit ang Canva or Canva for Education. At alam nating napakaraming bagay nating pwedeng gawin sa Canva. At isa na rito ay ang paggawa ng video gamit ang Canva. Simula na natin. Okay, so ang unang gagawin, syempre, ay pumunta tayo sa uh, canva.com. Okay, mag-login gamit ang inyong Gmail account or mas maganda kung kayo ay public school teacher, ang i-sign up nyo ay ang inyong DepEd account para premium ang version na ating magamit. Okay, so ito ang homepage ni Canva at makikita natin yung napakaraming options no? at napakaraming layouts na pwede nating gamitin. At dahil tayo ay gagawa ng video, syempre ang gagamitin natin ay presentation. So, kapag binrowse natin ito pababa, so uh, magbibigay na siya ng mga options. So, yung mga designs na nagawa mo, mag appear dyan. Okay, trending education templates. So, since gamit ko ang aking DepEd account, so, automatic, no? Alam na ako ay from uh, the Department of Education. At ang ibibigay niya sa yung mga possible templates na pwede mong gamitin ay education templates. And of course, ito na yung ating education presentations. Okay, so, pumunta tayo dyan. See all. At ibibigay niya sa atin ang countless uh, options, no? Napakaraming templates na pwede nating gamitin para sa ating presentations. And, of course, alam naman natin na itong Canva is an alternative, no? Aside from using the PowerPoint presentation, pwedeng-pwede na natin itong gamitin sa ating mga presentation. Especially uh, kapag magpe-present tayo within the school, no? With our colleagues and at the same time kapag magpe-present tayo ng ating lessons sa ating mga students. Okay, so ang gagawin mo lang is pipili ka, no? Uh, pipili ka ng presentation na suit no? or angkop doon sa lesson na iyong gagawin. Okay, so for example, pipili tayo ng ito, okay. So, ready-made templates na yan. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-layout pa, no? Hindi mo na kailangan mag-isip pa kung anong mga ilalagay mong features para maging uh, pleasing sa mata ng ating mga estudyante. All you have to do is to, what? To copy na lang yung inyong mga uh, lesson, no? From your old PowerPoint presentation. So, kung gusto mong i-upgrade, pwede mo na yung i-copy-paste dito. Or, if may soft copy ka ng ating mga lesson plans or lesson exemplars, pwede na natin itong i-directly na i-copy-paste sa ating presentation. Okay. So, on another video, I'm going to teach you how to navigate no, or to edit using uh, Canva no, in making presentation. Pero, for today, we'll be focusing on kung paano ba mag-record at gumawa ng video gamit ang Canva. Okay. So, patulad nito, meron na siyang almost, how many? Almost uh, 14 to 18 uh, slides na ready na. So, uh, let's assume na ito na yung lesson mo. So, ang gagawin mo lang, no? Okay. So, let's animate para uh, ito yung pinaka-transition mo from one slide to the other para maganda naman yung transition. Okay, so click lang natin si Animate. Okay, and then pipili tayo kung anong gusto nating animation. No? Okay, so from block to breathe, to fade, to pan, to rise, tumble, drift. Okay, so pili ka lang ng sa tingin mo eh, um, swak sa panlasa mo. Okay, so for example, pop. Okay, so makikita natin yung may mga crown. Ibig sabihin, ang pwede lang makagamit yan ay yung uh, premium ang account. And katulad ng nabanggit ko, since um, kung kayo naman ay may debit account, might as well use it para ma-maximize nyo yung gamit ng Canva. And then, scroll down, apply to all pages. Para lahat na ng um, pages ng slides mo ay ganun na yung transition. Okay. Okay, so don't forget to double-check kung yung mga misspelled words, okay? Kung 
Tama ba yung mga grammar natin? Usually, uh, may mga corrections na ating hinahabol. Okay. So, kapag okay na ang lahat, no? Na, o, na double check mo na yung lahat ng dapat mong um, tingnan uh, bago mag-record. And then, ang gagawin mo na is sa tabi ng download, no? May ellipsis dyan. All you have to do is to click that and hanapin nyo yung present and record uh, icon. Okay, and of course, ikiklik natin yan. Okay. Okay, so may makikita tayo dyan, no? Kapag uh, look, uh, magda-drop down siya. At makikita natin yung go to recording studio. Okay. Okay, so kapag lumabas na, ayan, no? Sisetup nyo na yung camera nyo. And then, yung uh, microphone na inyong gagamitin. And then, kapag okay na, no, all set ka na, ready ka na rin, uh, click mo lang yung start recording. Pero for those who are uh, shy, no, ayaw yung makita yung inyong sarili no, habang nagtuturo, gusto nyo voice over lang. So, isara, uh, I mean, close nyo na lang yung camera nyo or lagyan nyo ng uh, cover no, para hindi kayo makita. So, ang lalabas lang dyan is a uh, color blue na circle, no? But then, maririnig pa rin yung inyong poses. Okay. And then, pag all set na, start recording. Okay. So, it will give you 3 seconds and pwede na kayong mag-start na mag-record ng inyong uh, video or lesson. So, for today, we're going to have the rules and reminders for online classes. So, with teacher Cassie or kung uh, the name of the teacher. Okay. So, after mo nang mag-discuss or magbigay ng introduction, then go to the next page, click mo lang yung next button. Okay. And then, yun yung ating animation. So, hello dear students. Welcome to our online class. I hope you are as ready as I am to start learning and have fun. Okay. So, dire-diretso lang yan. And until ma-reach mo yung end ng iyong presentation. And of course, kapag nauhaw, pwede mag-pause. Okay, at isa sa kagandahan nito ay tuloy-tuloy, no? Unlike kapag magre-record tayo ng uh, MP4 or video format sa PowerPoint, no? Kapag nagto-turn tayo to next slide, medyo napuputol yung boses natin. Hindi nakakover yung lahat ng sinasabi natin. Pero with Canva, tuloy-tuloy yung ating discussion. No? Hindi tayo mag-iisip na baka may nasabi tayong important terms na hindi na isama. Okay, so alam ba, nauhaw kayo nung ka ng tubig after that and resume. Okay, so makikita natin na nagtutuloy ulit yung timer. And then pag okay na, okay, thank you for listening. Okay, this is teacher Cassie. Thank you for being with me. Okay, so end recording. Click natin. And then makikita natin, i-upload yung ating recording. So wag nating i-close, no? So keep this browser window open while uploading. Okay, so kapag medyo matagal yung recording natin, for example, 30 minutes or 20 minutes, 15 minutes. So, medyo kumakain din siya ng oras. Pero worth it naman. Okay? So, ayan. I-upload niya. And after niya mag-upload, magbibigay siya sa'yo ng link. No? Na pwede mo nang i-share sa Google Classroom or sa group page niyo. Okay, katulad niyan. Ika-copy mo lang yung link and then pwede mo nang isend sa messenger para i-open ng, uh, ng inyong mga students or colleagues. And then, pwedeng save and exit. But of course, para lang sure. O, halimbawa, gusto pa natin siyang i-improve, no? i-edit pa ulit no? sa so, another uh, app, uh, video app editor. So, download po natin yan. Okay? So, yun yun. So, pag na-download na, so pupunta na sa inyong downloads folder. And after that, discard ko because, uh, okay, sample lang naman natin. So, kapag after naman yan, ay ready-ready na yung inyong uh, video presentation gamit ang Canva. Okay? And, ayan, katulad yan. Okay. So, ready na yung inyong video. All set na and you're ready to go. Okay, so thank you for being with me today and I hope na may natutunan kayo sa ating uh, tutorial when it comes to making a video gamit ang Canva application. Okay. 
And this is Teacher Isa. I hope na marami kayong natutunan at natuto kayo sa ating uh, quick tutorial kung paano gumawa ng video using the Canva app. And with that, I'm going to say goodbye and I hope to see you again on my next tutorial. Bye!